it's another day, another vlog. So, yun. Today, I'm gonna teach you on how to process your parcel sa ibon. The 7-Eleven convenience store. So, tara. Samahan nyo. Ito yung pinaka malapit na 7-Eleven sa location ko. So, ayan. Pagdating sa 7-Eleven, ito yung machine ng ibon. So, ito yung madadatanong. So, i-click mo lang yung ito. Ayan, and then, ito. After nyan, katong ibon, logo ng ibon. Sunod nyan, ito. Ayan, ganyan na lalabas. I-click mo lang, ito. Tapos, ito, kung magkano yung laman ng ipapackage mo or ipaparcel mo. So, let's say 1,000. Kasi, 1,000 is equivalent to 60 NT. So, i-click lang ito. So, after nyan, ito. So, ito yung lalabas dyan. Ito, pangalan mo, number mo, pangalan ng receiver, at number ng receiver. So, pangalan ko. Pangalan ng sender. at ang number ko. Ang ala ng receiver. At number ng receiver. So after yun, i-click mo ito. Tapos ito ang lalabas dyan. Yung location nung padadalan mong 7-Eleven. Kung saan niya i-receive. So sa 7-Eleven, uh, kailangan mo ng uh, resibo ng kahit anong 7-Eleven. Or dun sa location ng 7-Eleven na papadalan mo. Para mas mabilis yung process. So, ang location ng 7-Eleven ng aking pabadalan, ito. So, ito yung number sa ilalim ng 7-Eleven na resibo. So, ito siya. Ito yung resibo. So, ito. After nyan, ito. So, i-confirm niya yung location ng 7-Eleven. So, ayan siya. I-click mo lang to. Lalabas siya. Google Map. So, after niya, i-click mo lang to. Confirmation. So, i-double check mo lang lahat ng identification at number. Ulitin ko. Uh, name ng sender. Number ng sender. Name ng receiver. Number ng receiver saka yung worth ng parcel na papadala mo. So, eto, hindi siya need ng 1,000 talaga. Depende dun sa papadala mong package. So, eto siya. Click mo lang siya for confirmation. So, ayan. Automatic mag-print out na siya dito sa printer ng 7-Eleven. So, ito na siya. After nyan, ibibigay mo na sa counter ng 7-Eleven.
Confirmation. Yeah. Yes, sir. Tapos na.